হ্যালো সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন নতুন আরেকটি ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে আজকে আসলাম আপনাদের কাছে ইনফরমেশনগুলো জানাতে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এই সময় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অসুখটির নাম হচ্ছে ডেঙ্গু ফিভার প্রতি বছরই ডেঙ্গুতে অনেক মানুষজন মারা যায় এ বছর ডেঙ্গুতে প্রায় তিন চারজন অলরেডি মারা গিয়েছেন কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এরপরও আমরা ডেঙ্গু রোগটি নিয়ে সঠিকভাবে জানি না এবং ডেঙ্গু ডেঙ্গু প্রিভেনশানে আমরা এখনও সচেষ্ট নই ডেঙ্গু কি আমরা সবাই জানি ডেঙ্গু হচ্ছে এমন একটি অসুখ যেটি মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায় এডিস ইজিপ্টি মশার কামড়ের মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগটি ছড়ায় ডেঙ্গু একটি ভাইরাল ফিভার আচ্ছা ডেঙ্গু রোগের বিভিন্ন ধরনের ক্লাসিফিকেশন রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী বিভাগ রয়েছে ডেঙ্গু রোগের যেমন হচ্ছে একটা ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু ফিভার যেখানে আপনার শুধু জ্বর হবে সেই সাথে মাথা ব্যথা হবে মাথা ব্যথা বা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা হবে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার যেখানে আপনার জ্বর মাথা ব্যথা এবং শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা শরীরে বিভিন্ন স্থান থেকে আপনার রক্তপাত হতে পারে যেমন আপনার পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে আপনার প্রস্রাবের সাথে রক্ত যেতে পারে আপনার শরীরে বিভিন্ন শরীরে ভিতরে যে বিভিন্ন অর্গান রয়েছে সেখান থেকে রক্তপাত হতে পারে আপনার ব্লাড ভেসেল ছিঁড়ে যেয়ে বা আপনার রক্ত নালিকাগুলো ছিঁড়ে যেয়ে সেখান থেকে রক্তপাত হতে পারে তিন নাম্বারটি হচ্ছে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম যেখানে হচ্ছে আপনার জ্বর এবং হচ্ছে জ্বরের পাশাপাশি আপনার শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যাবে আপনার রক্তে যে পানি অংশটি রয়েছে সে পানির অংশটি রক্ত নালিকা থেকে বের হয়ে যেতে পারে এবং ডেঙ্গু হেমোলজিক ফিভার ডেঙ্গু শক সিনড্রোম দুটি খুবই মারাত্মক ধরনের অসুখ এই দুটি হলে আপনার শরীরে বিভিন্ন অর্গানগুলো ড্যামেজ হয়ে এবং আপনার কিডনি ড্যামেজ হয়ে আপনি যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারেন এই জন্য আমি বলবো ডেঙ্গু এখন আর কোনো নর্মাল অসুখ না ডেঙ্গু একটি মারাত্মক অসুখ এবং হচ্ছে যে আপনাদের এই মারাত্মক অসুখ সম্পর্কে আপনাদেরকে সবাইকে জানতে হবে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে আপনাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে প্রথমে আমি বলবো যে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করুন ঠিক আছে ডেঙ্গু হওয়ার আগে আপনি ডেঙ্গু অসুখটাকে প্রতিরোধ করুন এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে যে মশার আবাসস্থলগুলো আপনাকে ধ্বংস করতে হবে বাসার আশেপাশে ফুলের টব বা যে কোনো জায়গায় পানি জমতে থাকতে দেওয়া যাবে না মনে রাখবেন যে ডেঙ্গু নর্মালি হচ্ছে জমে থাকা পানিতে ডেঙ্গুর যে এডিস ইজিপ্টে মশাটা জমে থাকে সো আপনার বাসা এবং বাসার আশেপাশে সব জায়গায় আপনাকে পরিষ্কার রাখতে হবে কোনো জায়গায় যাতে পানি জমে না থাকে সেদিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এছাড়া আপনারা এলাকার সবাই মিলে এলাকা চারপাশে মশার ওষুধ স্প্রে করবেন অবশ্যই ডেঙ্গুর সিজনটাতে অথবা হচ্ছে যে আপনাদের এলাকার যে পৌরসভা হোক বা সিটি কর্পোরেশন হোক সেখানে আপনারা সবাই মিলে যে তাদেরকে অনুরোধ করবেন যেন আশেপাশে অবশ্যই মশার ওষুধ স্প্রে করে অবশ্যই জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এটা হচ্ছে ডেঙ্গুর সিজন এই সময় নিয়মিত চারপাশে মশার ওষুধ স্প্রে করে মশা কন্ট্রোলে রাখতে হবে এছাড়া আপনারা আপনারা নিজেদের ক্ষেত্রে যেগুলো প্রিভেনশান নিবেন সেগুলো হলো অবশ্যই মশাই টানি ঘুমাবেন আর ডেঙ্গু মশা নর্মালি সন্ধ্যা এবং ভোরবেলা কামড়ায় বাট এখন আসলে বলা হয়ে থাকে যে ডেঙ্গু মশা যে কোনো সময় কামড়াতে পারে সো আপনাদের সবসময় আসলে সচেতন থাকতে হবে মশাই টানি ঘুমাবেন বাসায় হচ্ছে যে অবশ্যই বাসা দরজা জানালায় মশার নেটগুলো ইউজ করবেন আচ্ছা এছাড়া মশা তাড়ানোর জন্য কয়েল ইলেকট্রিক কয়েল এছাড়া হচ্ছে বাচ্চাদেরকে অডোমস ক্রিমটে মাখিয়ে রাখবেন সবসময় ফুল হাতা ফুল স্লিপ এবং হচ্ছে ফুল হাতা প্যান্ট ফুল প্যান্ট পরে থাকবেন এছাড়া হচ্ছে মশার যে ওষুধগুলো আছে যে মশার যে স্প্রেগুলো আছে সেগুলো আপনারা স্প্রে করতে পারেন মোট কথা হলো মশা থেকে আপনাদেরকে এই সময়টাতে জুন থেকে জানুয়ারি ডেঙ্গু সিজনটাতে মশা থেকে আপনাদেরকে সচেতন থাকতে হবে এবং হচ্ছে যে মশা তাড়াতে হবে আপনাদের এখন আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার ডেঙ্গু হয়েছে কি না ডেঙ্গু রোগের প্রথম সিমটমটি হলো জ্বর হাওয়া হ্যাঁ পেশেন্ট প্রথমে তো জ্বর হবে রুগী প্রথমে জ্বর হবে এবং জ্বরটা নর্মালি হচ্ছে বাইফাজিক স্টেপে হয়ে থাকে লাইক হচ্ছে যে প্রথমে পেশেন্টের জ্বর হবে তিন থেকে চার দিন জ্বর থাকবে এরপর আবার কিছু দিন জ্বর থাকবে না আবার তার জ্বর আসতে পারে সেই সাথে তার হচ্ছে যে তীব্র মাংস পেশিতে ব্যথা মাথা ব্যথা হাত পায়ে ব্যথা হতে পারে আর যদি ডেঙ্গুটি হেমোলজিক ফিভারে চলে যায় তাহলে আপনার শরীরে বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তপাত হবে শরীরে স্কিনের র্যাশ দেখা যাবে লাল লাল র্যাশ দেখা যাবে এছাড়া বমির সাথে রক্তপাত হতে পারে নাক দিয়ে রক্ত বের হয়ে যেতে পারে আপনাদেরকে পায়খানার সাথে রক্ত বা কালো পায়খানা হতে পারে পোস্টাবের সাথে রক্ত চলে যেতে পারে সেই সাথে আপনাদের প্রেশার কমে যেতে পারে আপনাদের পোস্টাবও কমে যেতে পারে ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে চলে গেলে আপনাদের উপরুক্ত সায়েন্স সিনড্রোমের পাশাপাশি পাশাপাশি আপনাদের
তাই আমি বলবো যে জুন থেকে জানুয়ারি এই সময়ের মধ্যে আপনার জ্বর আসা মাত্রই আপনি ডাক্তারের কাছে চলে যান এবং হচ্ছে আপনার আসলে ডেঙ্গু হয়েছে কিনা এই ব্যাপারটাকে আপনি এক্সক্লুড করুন আমি আবারও বলছি তাই এই সময়টা ডেঙ্গুর এই সিজনটাতে আপনার যদি জ্বর আসে সেই জ্বর আসার সাথে সাথে আপনি ডাক্তারের কাছে চলে যান ডেঙ্গুর টেস্টগুলো করুন দেখুন যে আপনার ডেঙ্গু হয়েছে কিনা যদি ডেঙ্গু হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলুন যদি ডেঙ্গু না হয়ে থাকে ডাক্তার অবজারভেশনে থাকুন এই সময় জ্বরকে আপনি কখনো হেলাফেলা করবেন না স্পেশাল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো নয় মনে রাখবেন যে ডেঙ্গু এখন হচ্ছে ডেঙ্গু খুবই মারাত্মক আকারে হচ্ছে ডেঙ্গু ভাইরাসটা এখন নিজেকে মিউটেশন করে নিয়েছে যে কারণে ডেঙ্গু এখন খুবই মারাত্মক আকারে হচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে যে দুই তিন দিনের জ্বরে মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে ঠিক আছে আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো এটা আসলে আরও মারাত্মক তাই হচ্ছে জ্বরকে কখনো হেলাফেলা করবেন না এই সময়টাতে জ্বর আসা মাত্রই ডাক্তারের কাছে চলে যান এবং চিকিৎসা নিন সবার শেষে জাস্ট আপনাদেরকে একটা পরামর্শ আমি দিব সেটা হচ্ছে যে এই সময় জ্বরে তবে সময় ডাক্তারের কাছে যাবেন প্রথমে আর আমি যেটা বলবো যে এই সময় জ্বরে বাসায় নিজে যদি ওষুধ খান শুধুমাত্র প্যারাসিটামল খাবেন প্যারাসিটামল বাদে আর অন্য কোনো ধরনের জ্বর কমানোর ওষুধ আপনারা খাবেন না ঠিক আছে কারণ এই অন্য কোনো ধরনের ওষুধ ডেঙ্গু রোগটাকে আরও বেশি মারাত্মক আকারে নিয়ে যায় এবং সেই সাথে প্রচুর পরিমাণে পানি খাবেন প্রচুর পরিমাণে পানি খাবেন প্রচুর লিকুইড জাতীয় খাবার খাবেন এবং হচ্ছে যে খেলে শুধুমাত্র প্যারাসিটামল এছাড়া অন্য কোনো ওষুধই খাওয়া যাবে না এই ইনফরমেশনগুলি আপনি নিজে জানার সাথে সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে বাকি সবাইকে সচেতন হওয়ার সুযোগ করে দিন এবং ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ইনফরমেটিভ লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে বাকি সবাইকে সচেতন হওয়ার সুযোগ করে দিন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে